毎週キングコングどうですあどうも<笑>えっとですね、うん、えー、30分ぐらい前かな、はいはい、西野さんからちょっと LINE が入りまして30分ぐらい前から「はい、えー、お疲れ、はい、ワンドザウルスの個展をやってる会場で撮影やねんけど今日はありがとう」えー、恐竜のマスクをつけてやらせてください、えー、ハッシュタグ、えー、トークの邪魔になったらごめんやで邪魔やわ<笑>そうやんな俺も邪魔やわ今,今ちょっとあれ見てあちょっとちょ邪魔してるかなといやちょっと邪魔やわ<笑>西野でもないなんかあのー、<笑>これお笑いのさ<笑>そのコンビのさわ若い時ね今とかじゃなくて、ねうん、若い時に<笑>ツッコミのやつがさ、基本ほらボケをこう突っ込んだりして立てるじゃない周りを、はいはいはいはい、それで多分フラストレーション溜まって、うん、ツッコミのやつが時々さ、うん、ボケてさ、うん、なんか痛々しくなる時あるやんか、うん、あれ<笑><笑>あれが今起きてるねいやなんか欲しがってさなんかいやお言葉ですけど、うん、これ、うん、おもろいっすよこれおもろいっすか<笑>だってもうこんな絵ないもんそうやんなめっちゃようできてるしこれよくできてるでしょそうなんですよすいません、ね、顎とかもちゃんと動くよ<笑><笑>ここにお金かけた<笑>ここにお金かけた<笑>やっぱりいいね、はい、なんか本気で遊んでていいでしょええー、な思うわすいません今日だから、はい、これそうなんですよバンドザウルスの個展会場でそうそうそう、えー、と南青山のノラさんっていう美容室で、うんうんうん、今個展8月の何日26月26日まで個展してるんですよ結構長くやられてるやんかせっかくやったらさ、はい、見たくないあ,あ確かにちょっと石ちゃんさ、はい、撮れるわ、はいはい、ちょっとせっかくお名前これ名前ありましたかあ,ありましたこの恐竜さん、はい、何でしょう、えー、ティラ様です<笑>ティラノサウルスのティラ様ティラ様はい、まあ、誰も呼んでないけどね<笑><笑>俺が言ってるだけで毎週こえだから個展会場あの本来だったら、うん、こうギャラリーとかで美術館とかで個展やるじゃない,、はいはいはい、だけど、うんえー、今回はですね僕いつもお世話になってる表参道の野良さんっていう美容室で美容室さんやねそうそうそうだからこれ通常営業中もずっとこれなんですよへえこの感じなんですよやばいよねこれすごいですよでこれ実は、うんえー、と裏側を言うと普通個展会場であの絵を展示する時って声は普通なの声普通だよね<笑><笑>それを作るみたいな能力持ってへんから西野に「個展会会場ね」みたいなことじゃないのないないないほんで俺この間一回だけこのティラ様で YouTube 生配信して、うん、悩み相談やってるから<笑><笑>ええやろ<笑> YouTuber なのかなめっちゃいいやんこれこれ面白いなでな,なんか絵,を絵がいろいろ展示したあるじゃないああいうのっ、ね、常にこれ全部売れてるんですよはいあ売れてるやつねそう売れてるやつしかもう売れたやつしか展示したら個展会場で絵が売れるかどうかみたいなことをするとちょっと博打っぽくなっちゃうじゃない売れなかったらどうするんだみたいなるなるほどだから先にあのオンラインショップで絵を売ってしまうデータの状態で売ってしまって、うん、売れ聞いてへんやろかなって言ちゃうのよね<笑>俺どこ見ても目が合わないの<笑>ち,ょっとち,ょちょっとちゃんと中見ていいおるこうなってるんですよちゃんと西野はおるじゃあ西野の目見えへんし確かに西野目見えへんなであのティラ様の目もなんかあっち向いてもてるし<笑>一生俺と目合えへんのティラ様と<笑>ティラ様あっち向いてるから確かに確かにごめんごめん何せ売れてるやつってことだからそのまずねデータオンラインショップでもまずあの画像データだけ出してるんですよ、うん、で買いたい人いますかって言ってこれ買いたいですってなったらそれをようやくパネルにして、うんえー、そしてここで展示してるので、うん、だからあの在庫リスクとかがないんですよはあなるほどねそう,そういう状態でその在庫リスクがない状態でやってるあれそれ、うん、ここにあの飾ってある絵は、はい、全部ですねお客さんが AI を使って描いてるんです、うん、そういうことなんですねそういうことここが面白いですよ AI なんよねこれあの誰かそのプロのイラストレーターが描いたわけでも写真を撮ったわけではなく、うん、AI で描いてるんですけど時々ガチの写真があるっていうこれティラ様あっうまいティラ様ティラ様が、えー、とティラ様があのここの店長の広江さんに髪切っていただいてるところの写真をこれは写真これこれ生だからあのフィクションとファンあのリアルがちょっとごちゃごちゃだったんですよいやそれもまた面白くないこれちょっといやらしい話さ、はいはい、どれぐらいで売れるもんなの値段的にはこれは、えー、と AI の方が、うん、確かこれ7万円とかさ
八万円とかで八万円で,でこっちとかは十万円とかですで二十もう今五枚ぐらいあるんですけど二十五枚ぐらい売れてるへえいやでも普通にかっこいいかっこよくない、うん、かっこいいなんか知らあの多分そのリンク貼っとくんでそこで見てください、うん、あの今も売ってるんですよねこれも NFT 的なことやったっけこれは、えー、これ自体は NFT じゃないですけどバンドザウルスのこれの子供バージョンがあるんですよ子供的に出していただきます<笑>子供バージョンは NFT 超可愛いこれは<笑>そこは分けてんねん分けてんねん子供バージョンはめちゃくちゃ可愛いほんで大人になると急にキモくなるんですよ<笑><笑>キモい方を提示するっていうそうなんですよ、そういうやつキモくないかっこよくなるやんかっこよくなるはい、うん、トラとかもそうやんライオンとかも赤ちゃんの時ごっちゅうかわいいけど大きくなったら、ね、大人になるとね、うん、そうこれもやっぱり本当のティラ様の写真が本当のティラ様あのごめんなさいえっ、ー、と AI じゃない方の、はい、が混ざってたりするえこれ AI じゃないねこれは AI じゃない隣は AI あそうかこっちは写真なんやこれは写真でこれはちょっともう一瞬分かれへん,れへんですよこれとかさもう写真じゃんこれそうねでもこれはえー、っとこれは AI なんですこれは AI の緑富士さんですああの緑富士さん緑富士通訳ザーですね<笑>結構俺読みましたもん緑富士さんのインタビュー肉じゃんもう俺ガチ肉やガチ肉で<笑>いいね<笑>全員の名前言えるんですかさすがにいや、あの、緑富士さんとタモリアッコからしか覚えてないです<笑><笑>そんな思い出ないですよどうしよう<笑>こっからどうしようオンデンバンドザウルスが作ったものの<笑>次の展開考えていやちょっとほんまにやってってなバンドザウルスあやりますちょい一緒にライブやりませんえ何のですかバンドザウルスとライブ出ませんえ、僕出るんですか出ない何として出たらいいいや、バンドザウルスでもいいし、うん、ヒカジサックなんかトカゲみたいなのやるとか言ってなかったあなんやったっけなんか言ってたよな、ね、お前ある時言ってましたっけそんなことトカゲみたいなな,なんかそんな話言ってたよな、はい、いやでも全然何でも効率音楽やりたくてでこれが面白いですよ実は、うんうん、これ横にあこっちがあるねこっちのやつ普通ショートのこっちこれはえっ、ー、とティラ様と DJ ザウルスなんですけど<笑>あの DJ ザウルスはあれ中身あの大の字の大谷さんなんですよ<笑><笑>めちゃくちゃ無駄遣いしてるんですけど<笑>もう分かれへんやん分かれへんねんだから大谷さんじゃなくてもええねんあれで西野じゃなくてもええねん<笑>そうやんなそ,うやねんでそこがそもそもの設計ミスで、うん、西野以外でも、うん、あのステージに上がれてもちゃんと価値が出るようにっていうことでマスクしてたんですよ要するに中身がお全然知らんおっさんでも、うん、こいつがマスクつけて出てきたらキャーティラ様ってなるように設計してたんですけど、うんうん、マスク作るときにちょっと持ってきてもらっていいですかあれなんかあのね、うん、めちゃくちゃスタッフさんが力入れてくださってですね、うん、なんか西野さんせっかくかぶるんだったらっていうことで、うん、あの顔をあの 3D スキャンして西野の顔を作ったんですよ<笑>でこの顔に合わせてこのマスクを作ってしまったからもうこれ西野しかかぶれない<笑><笑>単純に西野が一人減ってしまった何やる<笑>大失敗大失敗,大失敗スタッフさんの。なんかここまでさあこだわんでやったら中でキュッキュッキュッとかできるようにしたらよかったスーツアクターの方にやってもらうようにしたらよかったのに西野の顔に合わせてなんで西野の顔に合わせたのそこで誰も気づかなかったんだよねなんか盛り上がってたからなんか盛り上がっちゃったんですよだからこれはもう失敗ですこれあなたしかかぶれてそうこれ僕しかかぶれない<笑>大失敗西野でこれね大谷さんとあれじゃない西野じゃないこれ西野でこの青のあいつがティラ様なんですけど、うん、ティラ様のモデルは AI が作ってるああなるほど AI が先にデザインしたやつを、はいえー、とこれいいねってなってこれをベースにティラ様のマスク作ってるんですだからすごいんですよ AI が先にデザインしてるんです時代やな時代やでこれしかも余裕で成立してるもんねそうはあこれ写真やこっちはそうです。こっちはティラ様があの爪を研いでるところの<笑>美容室で爪を研いでるネイルやってんじゃないですか爪を研いで,いでもらってんの研いでもらってるところティラ様は基本も口開いてんねんねティラ様は開いてるね閉じない閉じない閉じないかっこええやん女んとかかっこいいでしょ、うん、これはあれやでしょ AI でしょこれはこの辺は全部 AI であっちがティラ様ですねあのうわその電話もピアスなこれめっちゃかっこいいよかっこいいよこれ名前わかんないこれわかんないそこまで思い入れないですよ<笑><笑>
けやつ。いやあいつすごそうやで。すごそう。確かにねあいつすぐなんかねすぐ売れた気がする。金色のやつ。プロデューサーとかではないの。なんかプロデューサーかもしれない,、ねないね。プロデューサーにしようじゃあもう絶対。プロデューサーだ。ここのグループとかさ普通にもうなんか売れそうや。売れそうですね。でここの。プロデュースをしてるのはカレーとかいい物語ですねありがとうございますいただきます実際いただかないですごいだからこれやってんすいやほんまにすごいわ、はい、すいませんねなんかそんなに紹介していただいていやいやこのせっかくやからなありがたいわこんなこんなもんあかっこいいななんか MV みたいななんか<笑>あかっこいいやんこのツーショットで歩いてこうなると<笑>、うん、俺が滑ってんのいや確かに何すかしてんの<笑>何すかしてんのってなってるやん<笑>確かにこっちこんなはしゃいでんのに<笑>もうなんで俺滑るの確かに滑ってるでも今なんか歩いてるツーショットかっこよかったね確かに、はい、いやっていうかねこの出来がすごいよねよいよねほんに100万円ぐらいかかってるえ100万は<笑><笑>そんなかかるじゃあさあこれ何しゃべんのよ<笑>ごめんごめんだからだからストークの邪魔になるなと思ったんだよ俺は俺さ、はいぶっちゃけた話し何喋ろうと思ってたちなみにぶっちゃけた話していい、はい、俺中田のあっちゃんの話してるから絶対違うじゃん<笑>絶対違うじゃんなんでこんなことしてくる<笑>でも一、うん、回喋ってみないいやまあせやねん切り抜かれた時に面白いお前そんなことよりこっちが気になって入ってこないっていやいやほんまやで<笑>これに関しては多分お前が責められるで責められるかなこれで俺もいたらやってられへんの<笑>でも多分ベース俺が喋んねん<笑>だって俺知ってる西野はね、はい、ツイッターでなんか答えてたやん、うん、そうめっちゃ聞かれるからせやねん、うん、俺もめっちゃ聞かれんねん聞かれるな聞かれるしっなんやったら俺って結構こう中田と一緒に動画撮ってたりああするからこそ,そ,、うん、その聞かれるというかコメントを待たれてるもう俺もめっちゃ言われたそうでしょ、うん、めっちゃ言われたで西野はツイッターでもうバンバンバンバン答えてこれ以上はもう喋りませんってあ,あれでええと思うねんはいはいうまいやんそういうの、はいはい、で俺はぶっちゃけたし、うん、カジサックで、うん、あ,あの手のことを触れると燃えやすいから俺もう喋るとしたらここしかないここしかないで今日ここで喋ろう思ったらこれが出てきた大失敗<笑>大失敗なんでなんて大失敗よりによってやなえでもあのー、聞き上手だからティラ様は<笑><笑>聞き上手聞き上手ではあるだってあ中身は西野ですから現状でもむちゃくちゃゃくべたいで<笑><笑>だって話し手が話しづらい話す気にならない気にもならないし、はい、話しづらいから現状の一回慣れてもうこれをもう当たり前にしようで一回どっかの毎週キングオブで一回も触れない回とか作っちゃおうぐらい<笑>一回もうこれを当たり前にしたらコンビ最高ですあといつか俺もかぶりたいわそれでな俺もかぶって、はい、作るでえ作る作ってあげるほんまに、うん、ただ絶対俺の顔で作らんほうがいいからね<笑><笑>先に言っとくよ100万円が無駄になるから誰でもかぶれるやつにしたほうがいいよでもさ、うん、そのほんとそれ俺ワンチャンあると思ってて何がなんかさ、うん、キングコングって別に流行ってないやん、うん、そうね別に別にねなんかその仕事もしかしたらうまくいってるのかもしれないけど、うんうんうん流行ってはないでトレンドではないよねで,、うん、でもなんか要所要所で流行る時期あるじゃないですか例えば、うん、カジサックがスタートして、はいはい、100万人来る時とかって、うん、ちょっと流行ってるじゃないですか武道館やった時武道館やってる時、うんうんうん、あとはプペルの映画やってる時そうねそういや我々流行りっていうものからちょっと遠のいてしまってるかもしれない、うんうんうん、で言うと、うん、マジであるかもしれないあこのザウルスはザウルスで流行るいや俺ねこれね本当本当に、うん、これこの間ザウルスでライブ一回やったんですよ。あのー、新宿のちっちゃいちっちゃいライブハウスで、うん、なんか呼ばれたからゲストで呼ばれたから、うん、行ったんですよ。うん、したら、うん、キャーってなんで。怖いらいもんや。いや西野だったら絶対ならないですよ。で多分西野にそんなこと言うの違うんじゃないかっていうバイアスも聞いてる気がするんだよ。はいはいはいはい。だけどティラ様やったらもう本当に大人が。ティラ様キヤーってなるのすごいなそれちょっとやりたくないですかキングコング出てきた時キャー武道館になったなんか拍手はもらったかもしれないけど俺はなんかもう笑われてた笑われてたよ<笑>もうそうそうでも本当はさ武道館のステージ立つようなやつって本当はキャーって言われてしかるべきな、ね、のにもかかわらずもう2人ともその、うん、そっから遠のいてしまってるから、うん、っていうとあるかもしれない
えそれはもう西野はティラさんは確定なんや俺ティラさんは確定でサックザウルスだねじゃあああサックザウルスサックザウルス赤がいいなえあの DJ ザウルスかぶるけどほんまやかぶるなでもまあ赤がいいなでもなんかジャージみたいにさライン引くみたいなあーなるほどあこういうとこになんか何本ラインでしたっけっえ日本です日本ラインが赤の入ってるやつね、うん、赤,赤ベースで白ラインあめちゃくちゃとか,かっこいいじゃないですかつきゃって言われんのほんまに言われんかったら終わりだねこんなにやって<笑>確かにね今言われる前提でやってたけどでもちょっと待ってくださいふざけませんかもうそろそろ<笑>なんかこっちみんなお前<笑><笑>いやでもさ、<笑>ふざけないなんか、ね、あいつらふざけいやお互いもうちゃんとあるじゃないですか、うん、ホームはまあまあねそれはおのおの頑張るとして、うん、キングコング俺次のキングコングなんかなと思ってたんですよ、うん、芝居かなとか思ってたんですよ、うん、ぶっちゃけよ、うん、あの映像とか、うん、舞台とかそっちもまだやってないけど、うん、そっちかなと思ったんですけど、うん、いやザウルスだね<笑>次のキングコングは俺はあなたが決めたことに俺は全力でやる絶対やろうじゃあザウルスするこのザウルスで本当にめっちゃいい歌歌おう曲作らなあかんな絶対それだね絶対絶対それだねもうそれはもう間違いそしてめちゃくちゃかっこいい MV やつうんうんうん、うん、2人でめっちゃかっこいいあそれですねいや俺全然いや面白そうやもんそれはやろうやりましょうよそれやろうでどっかまたもう一度武道館に帰ろう<笑>俺たち俺たちの俺たちの武道館に次はザウルスでこう<笑>わーってやって<笑>であいつら何してんねんっていいじゃないですかさすが目標高いないやザウルスで武道館行ってたらふざけてるじゃんいやそれそこまで行けたらすごいよ武道館埋めた恐竜はまだいないわけだから<笑><笑>そこは目指しましょうよ梶原さんいやいいですよ、はい、全然そういうのはねあ2人ってことバンドザウルスやるからだからだからもうせっかく大谷さんいるんだから、うん、入れるでしょ DJ ザウルスですなんか何人かいるのトンボザウルスに行くあ、いいですか、やりたあ、ええやん、メガネかけてるザウルスとかあ,あ、恐竜なんか多ければ多い方でいいからねそうよねなんかミルクボーイみたいになっちゃった<笑><笑>でも、何もあってもいいから、ね、何もあってもいいから、恐竜なんか,恐竜なんか,ああだからそれ多ければ多いほど子供喜ぶわけだからトンボザウルス、メガネザウルスメガネとかいいよねうんでも恐竜とったら強いですよ恐竜のそのアイコンを取ってしまったら、うん、だって恐竜は子供からずっと人気なんだそうね、うん、あと歌やでほんまに大ほんまにどういう歌がいいですかそこは、うん、いやそれは盛り上がる歌もあれば俺めっちゃバラードバラードも絶対欲しいなっていうバラードこれで歌っててでうまいですねほんでまたなんかええ感じにうまく歌いたいよねそこはめっちゃうまいなんかマイクこうせなあかんけどなマイクこう歌う<笑>横からこうせなあかんけどマイ,クイメージ俺はグレイさんのずっと二人でみたいな歌を<笑>ザウルスで歌いたい<笑>盛り上がるベースが多い方がいいけどねああそうだねっていうか,なんか西野やったら知り合いそうやんいっぱいなんか西野やってやってくれそうな人と作詞作曲とかさ間違いないで作,曲作詞なんかで多分彼できるでしょ間違いない煙突町のプベル作った人作った人やで、ねはい、作詞ティラ様とかなってるわけでしょ、はい、面白いやん俺そっちの才はないからプレイヤーで、ね、俺はプレイヤーでボーカルザウルスねボーカルザウルス俺動けるしなんかねトランポリンとか用意してくれてたらもう<笑>それでかそれでも全然サックザウルスになったらそうなってくるんやったら俺で作ってもそのひだってくるやつもうちゃんと俺のやつでとか,かそれいいっすねやるやついにやるいや確かにな,なついに音楽プロジェクトしようやな<笑>まさかのほんで彼やるいとほんまやるからほんまにやるしなほんで多分いつか武道館押さえ出すから押さえるし<笑>いやもうすぐやろ、もう絶対すぐやろ<笑>いやその締め切りがある方がいいですよほんでやべえって言ってる方がやらなくていいことをやってやべえなーって言ってる方が絶対ですあ、でも面白い面白いほんまにええと思うやりましょうやりましょう話のごめんなさい今日なんかしたい話ごめんなさい中田の話してもらっていいですかもうええわ<笑><笑>いやいやでも気になるやん、まあちょっと気になるじゃないですかごめんなさい俺が,俺が悪いのは重々承知なんですけどどうだったんですかいやぶっちゃけた話、はい、俺西野と似てると思うねんけど、はいはい、要は別にどっちが悪いとかそこに興味あんまりないない俺も全然ないなくてただ俺結構前から言っててんけど、はい、その
なんかなんだろうなスターってやっぱり必要だよねみたいな話毎週聞くことしてるかもしれへんのよねでスターがなんで生まれないんだろうとかって考えたことは実は俺もあるのよ、はいはいはい、でまあ中田のあっちゃんはさこう松本さんにまあ審査員の話をしてたけど、はいはい、俺の考え方はちょっと違くて、はい、なんだろうな俺はその制作サイドさんがちょっと松本さんに依存しすぎてるだけじゃないのって俺は思うんだよね、はいはいはいはい、ちょごめん鼻好きなくなる<笑>いやなんで口がパカパカしてるからだって顎で合図打たれてるめっちゃ聞いてんねんめっちゃ聞いてんねんえめっちゃ聞いてんねんちょ動かないでくれる動かんかったらもう本当にこれもう分からへんってこれ<笑>そうかそうかそうか西戸がいるかどうかでもまあなんせ俺は強いて言うなら一テレビファンとしてね、はい、お笑い芸人ファンとしての意見で言うと、はい、やっぱり俺やっぱ制作サイドが一番大事なんじゃないのって思うって感じかなそのスターを作ってほしいなっていうところかな、まあ、確かに,確かにだってさこんな話もしたかもしれんけどさ、うん、やっぱり俺とか西野とかってちっちゃい時に見てたテレビって、うん、ダウンタウンさん、はい、トンネルズさん、はい、バチクソかっこよかったかっこよかったね、うん、で憧れたやん、うん、でもさ大御所の人たちも面白いやめっちゃ、うん、けど子供の時に大御所の人たちを見てこの人みたいになりたいってあんま思えへんかったそう、うん、で今のテレビってじゃあダウンタウンさんに言うならばもう大御所じゃない、うんうんうん、で誰かに憧れるスターって今誰なんだろうってなった時に俺あんまりいないんちゃうかなって思うんだよねだからそこのスター作りをする方がああなるほどまあもちろん面白くないと絶対ダメなんですけど、うん、ただ制作サイドはこういう番組を作ってスターを作ろうとしてるっていうのは必要なんじゃないかなって思うって感じ、はい、あのー、め、まあ、スターとか天才みたいなものを作ろうと思ったら、うん、鎖国とかひいきとかめっちゃ重要だもんそうそうね,そうねちゃんと,、えー、と分けないとつまりナンバーグランドかけてこういう真面目な話もできるティラさん<笑>ナンバーグランドかけて例えば、えー、とじゃあダウンタウンさんがえっ、ー、と、うん誕生した生まれた二丁目劇場だっていうのは、はいまあ、明らかこうナンバーグランド,ヶ月グランドヶ月と違う世界で、うん、ここはもう混ぜないようにしてて、うんね、で圧倒的にこっ,ちこっちの世界を作って、うん、こっちのルールを作ったからここがガンっていってるじゃないですか、うんうん、みたいなあでも跳ねるの扉もそうかもしれないですね俺そう思ってて禁止されたもんねせん、うん、俺あれってめっちゃ大事だと思ってて、うんやっぱりなんだろうな鎖国だと思うんだけど、うん、羽飛びの時って、まあ、キングコングもそうやし他のコンビもそうだったけども、うん、なるべく他の番組に出ないでおこうよねってそう羽飛び特に羽飛びメンバーで他の番組で絡むとか絶対ダメだった絶対ダメだったんです、うん、でもそれって当時の俺らってまあ西野は分かってたのかな、うん、当時の俺らって他のコンビの人たちは当時から言ってたよね、うんうんうん、なんでやねんってよく分かんなかったけども、うん、今思うとあれってめちゃくちゃ大事だったなっていう、うんうんうんまあ、希少価値と言いますか、うんうん、羽飛びじゃないとこの人たちを見れないだったりとかああああはたまた成立するとしたら羽飛びメンバーの誰か、まあ、キングコングが一番多かったかもしれないレギュラー番組、はいはい、キングコングの番組、はい、ロバートの番組多分インパルスの番組の他ドラムドラムがあったらよかったんだろうけど、はいはいはい、なんかこう人の番組のゲストに行くのはちょっとやめとこうみたいなことでもめっちゃ大事やったなと思うしかも、うん、負けることあるし出ていっちゃうと,、うんえー、と向こうの文脈でやらなきゃいけないわけじゃないそうそうそう例えばじゃあアメトークさんに出てしまうと、うん、アメトークの戦い方があって、うん、その戦い方にこっちの体は仕上がってないから、ね、じゃあで、あのー、<笑>混ぜた時にあれ羽飛びメンバー弱いじゃんっていうふうになっちゃうみたいなのもあるもんね、うん、それこそ実際、うん、ダウンタウンさんですら、うん、若手の時東京出て行った時に、うん、全くうまくいかなかったって。あそう,、ね、そうやっぱりその東京進出めちゃくちゃ苦戦したっていう大阪でもあんだけバカすかバカすかバカすか受けているあのダウンタウンが満を持して東京来たのに全然うまくいかないっていうやっぱこっちにはこっちの文脈があってそうねあるもんねそうなんだ確かにそれはあるいやだから俺もいろいろ考えてたらさ何、うん、て言うんだろう単独でドカンってスター性のある人たち、はい、あの要は。えー、自分の番組であんまり、はいまあ、たまには出ますよたまにはよその番組を出るけどもちょこちょこしか出ない人っていう、はい、いわゆるスターって、はい、俺マジでナインティナインさん、はい、ロンブーさん、はいはいはい、以降出てきてないんちゃうかなあ,あ,あ,あとはもう、ま、混ぜちゃってるもんねなんかそう、うん、確かに,確かにそうそう足組むなとりあえず<笑><笑>えなんでだそうだってさ<笑>んで俺こんなやつを真剣に喋ってんだよ南青山の美容室やから<笑><笑><笑><笑>気になるわ<笑><笑>そうでもほんまそうじゃない以降あんまり
やっぱりじゃ何が悪いや言ってるわけじゃないで、うん、例えばじゃあ仮に千鳥さん、うん、めちゃくちゃ面白い,面白いめちゃくちゃ売れている、うん、でダウンタウンさんの番組によく出てる、うん、それええー、と思うねんけど、うんうんうん、でもなんかもっとこう鎖国化した方がまあ出てくるかも分かりやすくスター確かにその人に憧れるって俺はなりやすいんじゃないかなそしてそれを作る努力っていうのを俺がいたのは制作サイドと、うん、体力もないのかもしれないですねもうその努力の部分もそうだけど、うんうんうん、やっぱそれは結構例えば、うん、じゃあ跳ね飛びとかも、うん、だいぶ局が頑張ってくれって、うん、我慢してくれた別に視聴率最初の方取れてないのにもかかわらず。この5組でやらせるんだ続けさせるんだっていうことでだいぶ局が頑張ってくれる今でもそんな視聴率悪かったらもうはい打ち切りってなっちゃうからそ,れそ,れいいそのテレビの体力の問題もありますそう、うん、だからそこの辺でやっぱり俺らはやっぱり育ったところがそこやからかもしれんけど、はい、フジテレビさんとか頑張ってほしいなとかさあ確かにね見たいもんねスターはねそうやっぱりお笑いといえばみたいなところ俺らもやっぱあるやんそこで育ったっていうのもあるけど、うんうんはい、なんかそこでなんかもうど深夜でもいいからさ、はい、やっぱりどっかで終わっちゃったよあの新しい波みたいなあの,あの流れねあの流れねそれこそ飛ぶ薬やって飛び、はいはい、やって膨らむスクラムかなあーはーはーだってその時だってそこにかまいたちいたからねああそっかそうよいたねいたんよあっこも体力なくなっちゃったかもしれないけど続けてたら分かんなかったしあ,あ,あの周期をもう一回やってほしいとじゃなくてにしても、うん、なんかこう攻めたことをだそういう意味で俺「ラビット!」っていう番組すごいなと思うあ攻めてるねめちゃくちゃ攻めてるし若手起用して,、ね、用してしかもちゃんとなんか一番最初「どうやねんこれ」とか言われてたけどももう見る見るうちに評価されてるあれは朝の形やけど、はいはい、もっとこう笑いに特化した、まあ、自分がやらんのにね何言うとんねんやけども一ファンとしてねそういう番組があったらいいなって思うよな確かに。うん、YouTube からそういう芸人さんって出てきてないけど芸人さんっていう感じではああ芸人さん YouTuber さんは出てきてるじゃないですかあのつどつどスターみたいなそうね芸人さんは出てきてない、まあ、いわゆる分かりやすいところでは唯一一人フワちゃんぐらいかなあフワちゃんはあ、はあはあまあでもフワちゃんもどっちかって言ったら YouTuber っていうのも芸人よりやったんかなはいはいはいはい、はいうん、っていうのはあったりはするけども、はいあなるほどね、うん、YouTube からってことねまあでも家事サッカーでもそうだった、ね、俺はそうだね、うん、でもやっぱり今も子供たちの中でテレビを見てるテレビばっかり見てる子もいると思うはいはいはいはいとにかく危惧しなくちゃいけないのは俺は本当に今テレビを見ていてこの人に憧れてこの人のと一緒に仕事したいとか、はいはい、この人の番組作りたいとか制作サイドもプレイヤーもどっちもなんかならないんじゃないかなって俺は思っちゃうああなるほどそれが一番ピンチなんちゃうかなって確かにいや確かにこれはちょっと昔話で嫌だけど、うん、やっぱり自分たちが二十二十歳の時は、うん、若手育てるぞっていう気概はありましたもん全然あったよテレビ局にね全然あった俺たちの若手を育てるんだっていう、うん、もう要はその番組のディレクターと、うん、もう超若手のディレクターと超若手芸人が組んで、うん、俺たちで上がってって俺たちで全国ネットのゴールデンのあそこを取るんだっていう。深夜から上がっていくぞっていうここで握るっていうのありましたもんねあったよあったあった確かに全然あったやんか,確かにだからそういうの見たいし見たい確かに、ね、俺でもこんなん言うたらひょっとしたらまた切り抜かれたら偉いことになるかもしれないけど俺の理想を言っていい言っちゃおう俺霜降り明星は鎖国化してええと思うのよああああああああぶっちゃけああああああめっちゃおもろいやん面白い大好きスター性もあるやんああああだからもうあの二人は鎖国化でいいんちゃうのってもうやめてくださいよってあんま言わんでええんちゃうのというかもう絡まないそうそうそうそうそうそう、まあ、時に絡むのはいいとは思うけどなんかあえてそうやってそれひょっとしたら会社の仕事かもしれないし誰の仕事かはちょっとあれなんだけどご本人たちの思いもあるやろうけどもなんかそんなんしたら大スターになるんちゃうかなとか。え、もしかして聖夜に怒られるかな<笑><笑>うんこみたいなやつ名前出してるけど大丈夫や,やばいんちゃん俺めっちゃ YouTube 頑張ってもらえるけど相方の名前まっすぐ勝負してるちゃんとお笑いでそんなん言われたら俺何とも答えれにくいわまっすぐ勝負してないうんこみたいなやつやけど<笑><笑>俺ら今からバンドザウルスやろうとしてんねんけど<笑>これってうんこなのかしら俺たちの笑いが知性必要やぞ言っとくけど<笑>ドストエフスキー読めないみたいな<笑>モーツァルトわからないみたいなもんで俺たちの笑いには知性が必要だ<笑>何がおもろいこれ<笑>何が誰が言っとる<笑>一番
らいらんわこんなおちせえなんか<笑>見ておもろいかおもんないかって<笑>中身ないんだからこんなもんはいせいやのせいやのあんなんもすごいよかったけどねいやもうせいやも超最高、うん、だから中田のあっちゃんがさどん,、うん、どんな思いで言ったのかなんてぶっちゃけ分からへんやん、はあはあ、それはもう本人しか分からないところで、うん、ただ一お笑いファンとして、うん、まあちょっと俺はなんて言うんだろういろんな角度であの問題を見た時にさ、はい ABCD とかあれば、はいはい、D から見た角度で言うと、はいはいはい、あっちゃんさすがやなとも思う部分もあるのよ、はいはい、だってやっぱ俺注目してんもん同行いろんな人の、はいはい、漫画じゃないけどさやっぱりちょっとドキドキするもん見てる、はいはい、っていう部分では盛り上げてるからねああああ間違いない間違いない,そうそう間違い,ない間違いないでも A からするとそんなこと言うなだし、はいはい、B からすると、はいね、またいろんな意見が出てくるとは思うんだけどはいはいはいはい、はいうん、あ面白いね面白いな久しぶりに面白いなと思ったちょっとね、うんうん、なんかあれはすドキドキするなと思ってたまあまあでも大丈夫かな何怒られんかな誰にせいやに<笑><笑>勝手に名前出してもらったら本郷さん本郷さんに怒られるかもしれない<笑><笑>直接言えばとか言うから<笑>あのさ直接言えば終わりにしてやるともうそんな本郷さんコメンテーターやってるやからもう全部無理じゃんあ,あそうなんだ、うん、そうやねまあ、香港さんは一回言ったかもしれないいまだにもう一回言うけど俺香港さんの YouTube チャンネルのスタッフさんむっちゃ腹立ったからそんな<笑><笑>そんなやつに突っ込まれんなほんでこんなやつにそんなこと言うなって突っ込まれたら終わりあれは俺せいやと同じ気持ちやねん何すか覚えてない俺しゃべって一回な西野のことをいじりよったんや、うん、あそうやったっけなんか変な感じで、うん、もうごっつ腹立ってまあ頭悪そうやしなそこめっちゃ言うやん<笑><笑>やばいよ本郷さんはちゃうで,で俺が言うてんのはそのスタッフさんが一回西野のことを雑にいじったんや、うんうん、でなんか香港さんに変なプレゼンをしてたんや、うんはいはいはい、もう忘れた文言はあん時は俺はつぶやかんかったけど、はい、同じような気持ちになったへえー、俺それちゃんと見てないわ見ない方がいい、はい、あ切れるから切れるんだけど多分ギャーッて切るかもしれないかむで今やったら噛みつくってほんまの意味で噛みつくから<笑><笑>物理的に噛みつくからこっちは<笑>じゃあまあまあそんなこと、はい、別にご飯しゃべりすぎてもあれやと思うから、はいまあ、俺の思い的にはちょっと制作サイドが頑張ってスターを希望,、ね、希望スターを生んでほしいなーって思います明るくなるといいね明るくなるといいね明るくやろう明るくはい今日はひょっとしたら記念日かもよ何だってキングコングが次の一手<笑>バンドサウルスが生まれた日ですから<笑>武道館行くから待ってる待ってる<笑>もう一度行くからだ武道館キャーキャー言え<笑><笑>稼ぐっていうことも本当に向き合った方がいい特に日本はだいぶそれ後回しにしてたから何にお金を使って効率的にお金を作るかっていうのをちゃんと勉強した方がどうやったらそのなな湧いてくるっていうか<笑>なんてな,なんすか湧いてくれるなんかお金が勝手に自動的に<笑>安定したお金を得るみたいなのがどれだけ成功してもどれだけ成功しても安定はないあとはゲームオーバーになっちゃう確率をもう下げるしかないねもう学校で習ったすちなみにお金のことってなんか。もう終わりだよもう日本は<笑><笑><笑>